পরিসংখ্যান ক্লাসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় দেবদী বিন্যাস সৃজনশীল সমাধান পর্ব তিন এই অধ্যায়ের আরো দুটি পর্ব অর্থাৎ পর্ব এক এবং পর্ব দুই এ ধরনের সবগুলো ভিডিওগুলোই তোমরা এখানে ইউটিউব চ্যানেল এই চ্যানেলটিতে পাবে তোমরা আজকের পর্বটি দেখার পূর্বে অবশ্যই চতুর্থ অধ্যায়ের পর্ব এক এবং পর্ব দুই দেখে নেবে এবং বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সূত্রাবলী তোমরা ফেসবুকের এই গ্রুপটিতে পাবে এই অধ্যায়ের মধ্যে মোট এই তিনটি প্রশ্ন আছে আমরা পর্ব একে দৃশ্যকল্প এক করেছি পর্ব দুইয়ে দৃশ্যকল্প দুই করেছি এবং আজকে আমরা এখানে প্রশ্ন দুই এটির সলিউশন করব এই প্রশ্নটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা পার্ট আছে প্রথমটিতে হচ্ছে প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু টু তাহলে এই সমীকরণটি থেকে আমাদের এন এন মান পি এর মান নির্ণয় করে তারপর আমরা এখানে বঙ্কিমতাঙ্ক সূচালতাঙ্ক বা বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা নির্ণয় করব তাহলে আমরা প্রথমে যে সমীকরণটা আছে এই সমীকরণের প্রথম অংশটা লিখব অর্থাৎ প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা এখানে লিখলাম যে দেওয়া আছে প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এই প্রশ্নটি করার জন্য অবশ্যই আমাদের দ্বিপদী বিন্যাসের যে সম্ভাবনা ফাংশানটি আছে প্রবাবিলিটি ওয়ার এক্স ইকুয়াল টু এন সি এক্স পি টু দি পাওয়ার এক্স কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স এই সূত্রটি প্রয়োজন হবে এখানে এই সূত্রটি আমরা এই লেফট হ্যান্ড সাইডে বসাবো অর্থাৎ এই সূত্রটিতে আমরা এক্স এর মান বসাবো জিরো অর্থাৎ এন সি জিরো পি টু দি পাওয়ার জিরো কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস জিরো এরপর রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা তাও সেম সূত্রে আমরা এক্স এর মান বসাবো ওয়ান অর্থাৎ এন সি ওয়ান পি টু দি পাওয়ার ওয়ান এবং কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন এখানে আমাদের কিছু এগুলো সূত্র বলতে পারো বা জেনে রাখতে হবে এই জিনিসগুলো যে এন সি জিরো এই জিনিসটার মান হচ্ছে ওয়ান পি টু দি পাওয়ার জিরো অর্থাৎ যে কোনো কিছুর পাওয়ার যদি জিরো হয় আমরা জানি এটার মান হয় ওয়ান কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস জিরো অর্থাৎ এন থেকে জিরো মাইনাস করলে হচ্ছে এন এরপর এন সি ওয়ান হচ্ছে এন তাহলে এখানে আমরা দুইটা সূত্র বলতে পারো যে এন সি জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান এবং এন সি ওয়ান মানে হচ্ছে এন এরপর পি টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে আমরা লিখতে পারি পি এরপর কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটি সূচকের নিয়ম অনুসারে আমরা উপরের পাওয়ার অংশটিকে আমরা আলাদা করে লিখতে পারি অর্থাৎ কিউ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু কিউ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ সূচকে যদি আমরা পাওয়ারগুলোকে আলাদা করে লিখি তাহলে মাঝখানে ইন্টু দিতে হয় অর্থাৎ কিউ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু কিউ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এটিকে আলাদা করলাম কেন কারণ আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে কিউ টু দি পাওয়ার এন আছে তাহলে আমরা এই এই পাশে ডান পাশে আমরা শুধু ডিভাইড করছি ডান পাশে বাম পাশে কিন্তু কিছু করিনি বাম পাশে আমাদের কিউ টু দি পাওয়ার এন আছে কিউ টু দি পাওয়ার এন আছেই শুধু আমরা ডান পাশে আমরা কিউ টু দি পাওয়ার এন আলাদা করেছি এই কিউ টু দি পাওয়ার এন এর সাথে কাটাকাটি করার জন্য তাহলে এই পাশে কিউ টু দি পাওয়ার এন এবং এই পাশে কিউ টু দি পাওয়ার এন এই দুটি চলে যাবে তাহলে এই কিউ টু দি পাওয়ার এন যদি চলে যায় তাহলে এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে আর ওয়ান আর রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকে আমাদের এন বসবে পিও বসবে আর কিউ টু দি পাওয়ার এন তো চলে গেল এরপর আছে কিউ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কিউ ইনভার্স কিউ ইনভার্স বা কিউ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই কিউ এটাও সূচকের নিয়ম এখন আমরা এটাকে যদি আর গুণন বা বজ্র গুণন করি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এটা কিউটা নিচের সংখ্যা এটা বজ্র গুণন করে দিলে কিউ ইকুয়াল টু এনপি তাহলে এটিকে আমরা এক নং সমীকরণ দিয়ে রেখে দিব এরপর আমরা দ্বিতীয় অংশটিতে যাব অর্থাৎ এই প্রশ্নের যেটা উদ্দীপকে দেওয়া আছে দ্বিতীয় অংশ যেটা প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু তাহলে আমরা এটি লিখব যে আবার প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু টু তাহলে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে ওই দ্বিপদী বিন্যাসের যে সূত্রটি আমরা ইউজ করছি সেটা লিখব এন সি ওয়ান পি টু দি পাওয়ার ওয়ান কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এরপর ডান পাশে হচ্ছে ফোর ঠিক থাকবে ফোর ইন্টু এই সূত্রটিতে আমরা যেটা দ্বিপদী বিন্যাসের যে সূত্রটি জানি এন সি টু পি টু দি পাওয়ার টু এবং কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এখন আমরা এখানের মধ্যে আমরা আগেই দেখেছি আগে পৃষ্ঠায় দেখেছি যে এন সি ওয়ান মানে হচ্ছে এন পি টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে পি কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক থাকবে কিন্তু এখানে এন সি টু এটার একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে এন
q to the power n minus 2 এটি কি আমরা ভাগ করে লিখতে পারি যে q to the power n minus 1 into q to the power minus 1 কারণ minus 1 minus 1 যোগ করলে আবার minus 2 হবে সেই তো আমরা এটাকে ভাগ করে লিখতে পারি যে q to the power n minus 1 into q to the power minus 1 এটি আমরা এভাবে ভাগ করার কারণ হচ্ছে আমাদের left hand side q to the power n minus 1 আছে তাহলে আমরা q to the power n minus 1 যদি আলাদা করতে পারি তাহলে এটি এবং এটি বাদ যাবে অর্থাৎ কাটাকাটি করা যাবে তাহলে আমরা উভয় পক্ষে কি কি কাটাকাটি করতে পাচ্ছি সেটা একটু দেখি এখানে n আছে এবং এই পাশেও n আছে এই n এবং এই n চলে যাবে এই পাশে p আছে এবং এই পাশে p আছে ap এবং ap চলে যাবে এরপর q to the power n minus 1 এবং এই পাশেও q to the power n minus 1 আছে এই দুটিও কাটা যাবে তাহলে আমরা left hand side এ আর কিছুই থাকে না অর্থাৎ কাটাকাটি করলে আমরা 1 লিখব এরপর এখানের মধ্যে নিচে 2 উপরে 4 এটি এবং এটি কাটাকাটি করলে উপরে হচ্ছে 2 তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি 2 এই এন তো চলে গেল তাহলে n minus 1 লিখলাম এরপর এখানে একটা p কাটা গেছে আর একটা p থাকবে আর q to the power n minus 1 এটাও কাটা গেছে চলে গেছে এরপর q ইনভার্স অর্থাৎ q to the power minus 1 এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 by q এরপর আমরা বজ্র গুণন বা r গুণন করলে এখানে q টা এই পাশে 1 এর সাথে গুণ করে দিলে q 2n minus 2 2 দিয়ে ইনটু করে লিখলাম 2n 2 into 1 মানে 2 তারপর p টা লিখে ফেললাম q টা তো এদিকে গুণ হয়ে গেছে এরপর আমরা এক নং সমীকরণে আমরা q np পেয়েছিলাম সেটি আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম যে q np বসানোর পরে লেফট হ্যান্ড সাইডে p আছে এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে p আছে ab এবং ab যদি চলে যায় তাহলে n 2n minus 2 তাহলে আমরা পক্ষান্তর করে 2 টাকে যদি এই পাশে নিয়ে যাই n টাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি 2 2n minus n অর্থাৎ n এর মান পাচ্ছি আমরা 2 এরপর n এর মানটা আমরা যদি ওই এক নং সমীকরণ আমরা বসিয়ে দিই আমরা এক নং সমীকরণটা ছিল q np তাহলে আমরা এক নং সমীকরণে n এর জায়গায় 2 বসিয়ে দিলাম এই জায়গায় আমরা লিখলাম যে সাইড নোট n 2 এবং আমরা একটা জানি যে q হচ্ছে 1 p কারণ আমরা জানি p q 1 তাহলে p q যদি 1 হয় তাহলে q হচ্ছে 1 p তাহলে আমরা q এর জায়গায় লিখে দিলাম 1 p এবং n এর জায়গায় লিখলাম 2 তারপর পক্ষান্তর করে আমরা p টাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম যে 2p plus p অর্থাৎ 3p তাহলে 3p ইকুয়াল টু যদি 1 হয় তাহলে p ইকুয়াল টু হবে 1 by 3 p এর মান যদি 1 by 3 হয় তাহলে q ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 minus p অর্থাৎ 1 minus 1 by 3 অর্থাৎ 2 by 3 এতো আমরা দ্বিপদী বিন্যাসের যে পরামিতি আমরা জানি দুটি পরামিতি আছে দ্বিপদী বিন্যাসের একটি হচ্ছে n এবং একটি p তাহলে আমরা n এর মান 2 পেয়েছি এবং p এর মান হচ্ছে 1 by 3 পেয়েছি এরপর দুই নাম্বার প্রশ্নে আমাদেরকে বলেছে যে গড় বের করতে আমরা জানি দ্বিপদী বিন্যাসের গড় হচ্ছে n p তো আমরা n এর মান বের করেছি এবং p এর মানও বের করেছি তাহলে n এর মান এবং p এর মান বসিয়ে দিলে আমরা পাচ্ছি 2 by 3 এরপর দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক আমরা জানি n p q এখানে আমরা n p q তিনটির মান বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি 4 by 9 এরপর দ্বিপদী বিন্যাসের পরিমিত ব্যবধান সিগমা পরিমিত ব্যবধান মানে হচ্ছে ভেদাঙ্কের রুট অর্থাৎ ভেদাঙ্ক মানে হচ্ছে n p q তাহলে পরিমিত ব্যবধান হবে রুট n p q তাহলে আমরা এখানে n p q এর মান বসিয়ে রুট করে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি 2 by 3 এরপর আমাদের পাঁচ নম্বরে বলেছে বিভেদাঙ্ক অর্থাৎ cb cb ইকুয়াল আমরা জানি সিগমা বাই x বার 100 সিগমা মানে হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান আর x বার মানে হচ্ছে গাণিতিক গড় তাহলে আমরা দ্বিপদী বিন্যাসের গাণিতিক গড় বের করেছি 2 by 3 এবং পরিমিত ব্যবধান বের করেছি 2 by 3 তাহলে এটাও 2 by 3 এটাও 2 by 3 into 100 তাহলে আমরা आंसर পাচ্ছি 100 এরপরে আমাদের 6 নম্বরে বলেছে বংকি মতাঙ্ক নির্ণয় করবে এবং এটা মন্তব্য করতে হবে তাহলে এখানের মধ্যে আমরা n p q এই তিনটির মান তো আমরা আগেই নির্ণয় করেছি এক নম্বরে এখন আমরা জানি বংকি মতাঙ্ক √β1 √β1 সূত্রটা হচ্ছে q p √n p q তাহলে এখানে যদি আমরা n এর মান p এর মান q এর মান বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি হাফ তাহলে এই সংখ্যাটি হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে আমরা বলবো প্রদত্ত বিন্যাসটি ধনাত্মক বংকি অর্থাৎ আমরা লিখব যেহেতু √β1 গ্রেটার দ্যান 0 সুতরাং প্রদত্ত বিন্যাসটি ধনাত্মক বংকি আর যদি এটার মানটা আমাদের ঋণাত্মক আসতো তাহলে আমরা লিখতাম যে লেস দ্যান 0 অর্থাৎ ঋণাত্মক বংকি এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সূচালতাঙ্ক আমরা জানি সূচালতাঙ্কের সূত্র β2 3+1-6pq npq এখানেও আমরা n এর মান p এর মান q এর মান বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি 2.25 তাহলে এই 2.25 টা আমরা হিসাব করতে হবে 3 এর সাথে যদি এখানে 3 এর ছোট হয় এটা তাহলে আমরা বলবো অনতি সূচালো যদি 3 এর বড় হয় তাহলে অতি সূচালো আর যদি 3 এর সমান হয় তাহলে সুষম বা মধ্যম সূচালো 
তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা তিন এর ছোট আর আমরা এখানে লিখেছি যেহেতু বিটা টু লেস দেন থ্রি সুতরাং প্রদত্ত বিন্যাসটি অনতি সুচালক এরপর আমাদেরকে আট নম্বর প্রশ্নে বলেছে যে আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করো আমরা জানি আকৃতি প্রকৃতি প্রশ্নে যদি আমাদের নির্ণয় করতে বলে তার অর্থ হচ্ছে আমাদের বঙ্কিমতাঙ্ক এবং সুচলতাঙ্ক নির্ণয় করে মন্তব্য করতে হবে তাহলে আমরা আগের মতো বঙ্কিমতাঙ্ক সূত্র দিয়ে বঙ্কিমতাঙ্ক নির্ণয় করলাম হাফ এবং সুচলতাঙ্কের সূত্র দিয়ে সুচলতাঙ্ক নির্ণয় করলাম টু পয়েন্ট টু ফাইভ বঙ্কিমতাঙ্কের আমরা মন্তব্য করবো ধনাত্মক বঙ্কিম এবং সুচলতাঙ্কের মন্তব্য করবো অনতি সুচল এরপর হচ্ছে আমাদের সম্ভাবনা ফাংশন অর্থাৎ আমাদের যে দ্বিপতি বিন্যাসের আমরা যে সম্ভাবনা ফাংশনটা আমরা জানি প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল টু এন সি এক্স পি টু দি পাওয়ার এক্স কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান টু ডট ডট এন পর্যন্ত এই সূত্রটিতে আমরা এন এর মান পি এর মান এবং কিউর মান বসিয়ে দিব অর্থাৎ এন এর মান হচ্ছে টু তারপর কিউর মান হচ্ছে টু বাই থ্রি পি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এই মানগুলো বসিয়ে দিলে আমরা যেটি পাবো সেটা হচ্ছে সম্ভাবনা ফাংশন এরপর হচ্ছে এক্স এর মান টু হওয়ার সম্ভাবনা তো এক্স এর মান টু হওয়ার সম্ভাবনা মানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ আমরা এই সূত্রে এক্স এর মান টু বসাবো এবং এন পি কিউ এজ ইউজুয়াল আমরা এক নং প্রশ্ন থেকে যেটি পেয়েছি সেটি বসিয়ে দেব বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি জিরো এরপর হচ্ছে এক্স এর মান কমপক্ষে দুই হওয়ার সম্ভাবনা তো কমপক্ষে দুই মানে হচ্ছে আমরা জানি যে দুই থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা এখানে আমাদের হচ্ছে কমপক্ষে দুই হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে আমরা এটা ওয়ান মাইনাস দিয়ে করতে পারি ওয়ান মাইনাস জিরো এবং ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমরা দুই এর কম যে সংখ্যাগুলো সেগুলোকে আমরা বিয়োগ করে দিলাম অর্থাৎ জিরোকে বিয়োগ করে দিলাম এবং ওয়ানকে বিয়োগ করে দিলাম এই প্রশ্নটি অবশ্য কমপক্ষে দুই এই সম্ভাবনাটা আমরা এভাবেও নির্ণয় করতে পারি যে প্রোয়ার্ড এক্স গ্রেটার দেন টু এটা ইকুয়াল টু প্রোয়ার্ড এক্স ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ দুই থেকে উপরে দুই থেকে শুরু করে উপরে কমপক্ষে দুই মানে হচ্ছে দুই থেকে শুরু করে উপরে কিন্তু আমরা দুই এর উপরে আজ যেতে পাচ্ছি না কারণ আমাদের এন এর মান আছেই দুই এন এর মান হচ্ছে দুই সেই জন্য আমরা দুই এর উপরে আজ যেতে পাচ্ছি না সেই জন্য আমরা দুই প্রোয়ার্ড দুই এখানে হচ্ছে জিরো তাহলে এর আগেরটা দেখো এখানের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমপক্ষে দুই হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান মাইনাস প্রোয়ার্ড এক্স ইকুয়াল টু জিরো মাইনাস প্রোয়ার্ড এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এখানেও পাচ্ছি কিন্তু আমরা জিরো তাহলে আমরা কমপক্ষে অঙ্কটা ওয়ান মাইনাস দিয়েও করতে পারি অথবা এভাবেও করতে পারি আমাদের যেটা আমাদের সুবিধা হয় কমপক্ষে আমি দুইভাবে করেছি আমাদের যেটা সুবিধা হয় সেভাবে করবে আনসার কিন্তু সেম আসবে জিরো এরপর হচ্ছে কমপক্ষে এক হওয়ার সম্ভাবনা কমপক্ষে এক মানে হচ্ছে আমরা জানি ওয়ান মাইনাস আগেরটি বিয়োগ করব অর্থাৎ আগের সংখ্যাটা বিয়োগ করব তোমরা এই কমপক্ষে বড় জোর এই জিনিসগুলো ভালো করে বোঝার জন্য অবশ্যই প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্ব এই দুটি পর্ব আগে দেখে তারপর এই পর্বটা দেখবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখানে আমরা বলেছি এক্স এর মান কমপক্ষে এক হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে একের আগের যে সংখ্যাগুলো আছে ওয়ানের আগের সংখ্যা আছে কি শুধু জিরো তাহলে আমরা ওয়ান থেকে শুধু জিরোটা বিয়োগ করি অর্থাৎ আমরা কমপক্ষে এক হলে জিরোটাকে বিয়োগ করি কমপক্ষে দুই হলে জিরোকে বিয়োগ করি ওয়ানকেও বিয়োগ করি এরকম কমপক্ষে তিন হলে জিরোকে বিয়োগ করি ওয়ানকে বিয়োগ করি টুকে বিয়োগ করি এরকম তাহলে এখানে আমরা প্রোয়ার্ড এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এই সূত্রটিতে আমরা এক্স এর মান জিরো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি ফাইভ বাই নাইন এরপর হচ্ছে বড় জোর একটি বড় জোরের মধ্যে এই ধরনের ওয়ান মাইনাস করার কোনো সম্ভাবনা নেই বড় জোর একটি মানে হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান বড় জোর দুটি মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এরকম তাহলে এখানে আপনাদের বলা হচ্ছে বড় জোর একটি তাহলে আমরা প্রোয়ার্ড এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবং প্রোয়াবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এই দুইটা আমরা বের করবো মানগুলো বসিয়ে যোগ বিয়োগ করে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি এইট বাই নাইন যেমন এটা হচ্ছে বড় জোর দুটি তাহলে বড় জোর দুটি মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এই তিনটি যোগ করতে হবে বড় জোর একটি মানে হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান বড় জোর দুটি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু বড় জোর তিনটি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত যাবে এভাবে তাহলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু জিরো বসালাম এই সূত্রটাতে আবার এই সূত্রটাতে আমরা ওয়ান বসাবো এই সূত্রটিতে আবার টু বসাবো ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি ওয়ান এরপর হচ্ছে কোনোটি ত্রুটিপূর্ণ না কোনোটি ত্রুটিপূর্ণ না মানে হচ্ছে আমাদের এখানে ত্রুটিপূর্ণ সংখ্যা কয়টা জিরোটা তাহলে আমরা প্রবাবিলিটি এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এই সূত্রতে শুধু আমরা এক্স এর মান জিরো বসাবো জিরো বসালে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি ফোর বাই নাইন এর মধ্যে দিয়ে আমাদের দ্বিপদী বিন্যাসের পর্ব তিন শেষ হচ্ছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি